Witam na kanale Zielona Alternatywa. Dzisiejszy film będzie pierwszym o moich warzywach, ale na pewno nie będzie to ostatni film. Opowiem jak to jest uprawiać warzywa na odległość. Zapraszam. Zacznę od pomidorów, bo w tym roku robię test różnych odmian pomidorów na własne potrzeby i może przy okazji komuś też przyda się ta wiedza, którą w jakiś tam sposób zdobędę. Pomidory mam praktycznie od samego początku, kiedy jestem na moim ranczu. W pierwszym roku miałam cztery sadzonki i z każdym kolejnym rokiem tych pomidorów miałam coraz więcej. Ale ta moja uprawa też się zmieniała, dlatego że na początku to były pomidory palikowane, wiązane i oczywiście było ich mniej. A teraz już przerzucam się właściwie na pomidory, które tego palikowania nie wymagają. Jeszcze w ubiegłym roku część odmian to były odmiany wysokie, które wymagają podwiązania i one po prostu bez palików czy bez sznurków, one po prostu leżały na ziemi. A w tym roku stwierdziłam, że przechodzę na odmiany, które palikowania nie wymagają. Dlatego kiedy kupowałam nasiona w tym roku, sprawdzałam w opisie, czy one są właśnie karłowe, w jaki sposób powinny być prowadzone. Niestety opisy niektórych nasion są dosyć ubogie, więc co do niektórych odmian jestem bardziej pewna, że one mogą przetrwać taki sposób uprawy. Co do niektórych pewna nie jestem i dlatego ten rok jest właśnie dla mnie rokiem testowym. Mam oznaczone poszczególne odmiany i właśnie no, mam nadzieję, że jak będą zbiory, to w jakiś sposób zweryfikuję, które te odmiany są najzdrowsze, najsmaczniejsze, najlepiej rosną i które w tych moich warunkach po prostu najlepiej się sprawdzą. Rezygnuję z palikowania pomidorów, dlatego że przy takim dojazdowym trybie uprawy tych pomidorów, kiedy jestem teraz praktycznie tylko w weekendy i ewentualnie na krótkie urlopy, utrzymanie takiej uprawy i zapewnienie tym pomidorom dobrych warunków po prostu jest bardzo trudne. Ale w poprzednich latach, tak jak mówiłam, w ubiegłym roku część była palikowana, a jeszcze we wcześniejszych latach wszystkie pomidory były palikowane. Więc w jakiś sposób to ogarnęłam, ale zdarzało się, że kiedy przyjechałam na przykład po tygodniu, to te wszystkie pomidory leżały łącznie z tymi palikami. Dlatego, że no żeby ta konstrukcja była dobra, to ona musi być bardzo solidna. A ja po prostu popełniałam taki błąd, że palikując te pomidory, no niestety nie zadbałam o to, żeby one były wystarczająco głęboko wkopane. A kiedy za płytko są wkopane i za słabo ta konstrukcja jest zrobiona, to kiedy pada deszcz przede wszystkim, to ziemia rozmaka i pod wpływem ciężaru później tych pomidorów cała konstrukcja po prostu się kładzie. No i dlatego mając już takie doświadczenia, no stwierdziłam, że nie dam rady tego ogarnąć tak, jak to powinno być ogarnięte. Tym bardziej, że pomidory co roku mam w innym miejscu, więc jak gdyby odpada robienie stałych podpór, na przykład, nie wiem, jakichś wmurowywanych. Więc uznałam, że przy takim trybie właśnie uprawy pomidorów, że ja jestem tutaj praktycznie tylko w weekendy, skupię się na tych odmianach, które tego podpierania, podwiązywania nie wymagają. Więc te odmiany, które mam w tym roku, to są odmiany, które będą po prostu leżały na grządkach. I już widzę jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi odmianami. One teraz zaczynają kwitnąć, ale już widać jaka jest różnica nawet w kolorze liści, w pokroju tych krzaków. Niektóre są bardzo wyprostowane, takie mięsiste, stoją jak druty, natomiast niektóre już się kładą. Ja powiedziałam wcześniej, że one będą leżały na grządkach, ale właśnie sama jestem ciekawa, które będą trzymały się w pionie, a które rzeczywiście będą pod wpływem tych owoców kładły się, więc po to jest między innymi ten mój rok testowy, żebym wiedziała po prostu, w które odmiany zainwestować w przyszłym roku i które po prostu zniosą takie właśnie warunki, które ja będę w stanie im zapewnić. A zaczynając od samego początku, w jaki sposób ja hoduję w ogóle i uprawiam te pomidory, to nasiona kupuję razem z nasionami innych warzyw, ostatnio przez internet. Kilka lat z rzędu ostatnio 
robię zakupy mniej więcej w styczniu. Zestaw tych nasion po części jest stały co roku, czyli takie podstawowe warzywa. A ostatnio właśnie, jeżeli chodzi o nasiona pomidorów, kupiłam nasiona takie, które właśnie w opisie wskazywały na to, że one będą dosyć niskie. No i tych nasion kupiłam chyba 8 czy 9 odmian i zasiałam w doniczkach w wielki tydzień. To był poniedziałek i wtorek, czyli wielki wtorek. I one były zasiane przeze mnie do zwyczajnych doniczek, do zwykłej ziemi ogrodniczej i ja wtedy zasiałam je w Warszawie. I one pierwsze tygodnie spędziły w mieście na parapecie, tylko podlewane zwykłą wodą. I ten sposób jest sprawdzony przeze mnie i też moja mama tak robi. My nie mamy żadnych specjalnych warunków dla uprawy siewek. Ja nie mam żadnego tunelu foliowego, nie mam szklarni. Moja mama ma tunel foliowy, ale tam są już przechowywane i trzymane rośliny trochę większe. Natomiast jeżeli chodzi o siew nasion, to my właśnie siejemy do doniczek i trzymamy na parapecie w domu. Więc moje pomidory zaczęły kiełkować w Warszawie, w zwykłych doniczkach. Jedno opakowanie to była przeważnie albo jedna duża doniczka, albo dwie. I później, kiedy one już wykiełkowały, ja przywiozłam je tutaj na wieś. I na wsi też zostały postawione oczywiście na parapecie. I tutaj one już sobie rosły i kiedy doszło do tego, że zaczęły po prostu wylewać się z doniczek, ja zaczęłam je pikować. I te pikowane rośliny też tutaj cały czas rosły na parapetach. W poprzednich latach zdarzało mi się pikować do doniczek. I te doniczki były trochę większe, natomiast w tym roku wszystkie pomidory trafiły właśnie do takich pojemników. I zrobiłam tę rozsadę w ten sposób, że połowa tego plastiku to była jedna odmiana, a druga połowa to była inna odmiana. One były oznaczone, tak żebym się nie pomyliła właśnie, żebym miała pewność co do odmian, bo właśnie już na wiosnę zaplanowałam, że jednak muszę zweryfikować te odmiany i po prostu muszę się nastawić tylko na te, które będą w jakiś sposób rokujące. Jak długo trzymałam te pomidory? Otóż pomidory zwykle trzymam do momentu bezpośredniego wysadzenia, czyli do zimnej zośki i do zimnych ogrodników. Więc jak tylko już prognozy pogody wskazywały, że nie będzie przymrozków, no to one właśnie z tych pojemników trafiły bezpośrednio do gruntu. Żadnych nawozów nie stosowałam tutaj do, do tych mini doniczek, żadnych oprysków też nie stosowałam. W poprzednich latach zdarzało się, że kupowałam taki preparat, który się dodawało do wody. To zastępował oprysk i to było odkażanie ziemi, ale w tym roku już żadnych środków chemicznych do tych doniczek nie stosowałam i one zostały wysadzone właśnie mniej więcej po, po zimnych ogrodnikach bez żadnego hartowania, bo wtedy akurat było kilka dni z rzędu mm, ciepłych, więc już wiedziałam, że te noce też nie będą zimne i one dosyć dobrze zniosły właśnie to przesadzenie. I te pojemniczki, które pokazywałam przed chwilą, one są dosyć małe, więc y, siłą rzeczy te sadzonki nie miały możliwości, żeby osiągnąć jakieś duże rozmiary, ale ja się z tym liczyłam, dlatego że no, tych parapetów w domu mam dosyć mało, więc nie miałam miejsca, żeby aż zastawić się tak y, pomidorami. I ja wiedziałam od razu, że y, te moje sadzonki y, wysadzane do gruntu, one będą stosunkowo nieduże. I nawet jak porównywałam moje pomidory z pomidorami mojej mamy, no to tamte były kilka razy większe. Ale moim zdaniem to nie jest y, aż tak duży problem, Dlatego, że przy dobrych warunkach w gruncie nawet te małe sadzonki potrafią dogonić te większe. Poza tym właśnie najwięcej zależy od tego, jaka jest pogoda, czy jest ciepło. No i też można odpowiednio zadbać stosując nawozy, czy też środki ochrony roślin. Ale jeżeli chodzi o start tych pomidorów, no to moje na pewno były dużo gorszej jakości niż w niejednej uprawie właśnie rolniczej, czy, czy sadowniczej tym bardziej. Jeżeli chodzi o jakieś takie moje porady dotyczące właśnie tych sadzonek, wiele osób teraz decyduje się na, na uprawę własnych warzyw, bo wiadomo, że warzywa są drogie. No i też to jest spora satysfakcja, żeby mieć własne owoce czy warzywa. Ale w, zdarzało się, że w poprzednich latach ja własnych sadzonek nie miałam. Albo miałam tylko część i po prostu resztę sadzonek kupowałam. 
Więc jeżeli ktoś się zastanawia właśnie, czy da radę, bo nie każdy ma warunki do tego, żeby siać, pikować i, i hodować te, te właśnie małe rośliny, to moim zdaniem po prostu trzeba kupić na targu, na jakimś bazarku, w każdej mniejszej miejscowości, przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika, są sprzedawane sadzonki właśnie w okolicy majówki, w okolicy właśnie też zimnych ogrodników. Można zaopatrzyć się w sadzonki od osób, które już przeważnie wiele lat z rzędu to robią i to są sadzonki sprawdzonej jakości. Ja kupuję na przykład sadzonki papryki, zdarza się, że sadzonki kapusty, na przykład bakłażana, jakieś takie e, e, warzywa, których sama nie, nie wysieje. Ja też już pojawiam się kilka lat z rzędu na tych samych bazarkach, poznaję te osoby, które sprzedają. Te osoby mają zwykle te same stanowiska. No i też dochodzę do wniosku, że trzeba dać ludziom też zarobić, bo to jest trochę zabawy właśnie z wyhodowaniem, żeby te rośliny były dobrej jakości. I Więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy da radę, czy nie, to wydaje mi się, że na początek spokojnie można kupić sadzonki, żeby wsadzić bezpośrednio do gruntu. A jeżeli nam się spodoba ta, ta zabawa z warzywami, no to wtedy możemy zająć się siewem i, i hodowlą taką od zera. Dla mnie największym problemem właśnie jest wyhodowanie tych siewek, bo jeżeli jestem częściowo w Warszawie i częściowo na wsi, no to ja muszę mniej więcej tak zaplanować, żeby te siewki w odpowiednim momencie przewieźć, bo dużej ilości sadzonek ja nie mogłabym nawet zmieścić do samochodu, więc w grę wchodzi tylko przewiezienie tych roślin w doniczkach. W ubiegłym roku praktycznie w ogóle nie miałam swoich sadzonek, no bo jakoś tak wyszło, więc część wzięłam od mamy, część kupiłam. W tym roku wszystkie siewki są mojej własnej hodowli, ale właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, ja zawie zawzięłam się, że w tym roku po prostu muszę sprawdzić te odmiany, więc to już było naprawdę zaplanowane przeze mnie. Ale gdybym wiedziała, że nie będę w stanie ogarnąć tego siewu, to po prostu sadzonki bym kupiła. Poza tym, jeżeli hodujemy rośliny na parapetach, no to na wiosnę całe mieszkanie jest zastawione właśnie tymi sadzonkami. Brudne parapety, brudne firanki. Nie każdy może to lubić. Więc wydaje mi się, że zakup sadzonek to jest też bardzo dobre rozwiązanie. Największym zagrożeniem dla plantacji pomidorów są choroby grzybowe, grzybopodobne, tak zwana zaraza. I ten mój test dotyczy też między innymi odporności na, na choroby. W ubiegłym roku tak sobie myślałam, że a może będę miała tak zwaną ekologiczną uprawę, nie będę pryskać i zobaczymy co będzie z tymi pomidorami. No i bardzo szybko życie zweryfikowało to moje podejście, bo i tak pryskałam, a niektóre odmiany, które były trochę zaniedbane w ogóle nie wydały żadnego plonu. Na przykład rok temu miałam odmianę Frodo, ona była bardzo opiecująca, bardzo soczyste zielone liście, zdrowe pędy. I ja ją zaczęłam obserwować już z samego początku. Wydawało mi się, że ona będzie taka naj. I w ciągu tygodnia zaraza zniszczyła całe krzaki. Żadnego owocu z tej odmiany nie miałam. Dlatego, że krzaki uschły właśnie w ciągu kilku dni. I te owoce nie zdążyły się dojrzeć nawet. Dlatego w tym roku mam nauczkę i ja pryskam pomidory. Więc nie będę tutaj ściemniać, że to jest ogród ekologiczny bez środków ochrony roślin, bo tak nie jest. Z każdym rokiem wydaje mi się, że te warzywa wymagają coraz więcej środków chemicznych. Też kiedyś myślałam, że a może uda się tutaj zrobić taki ogród, no może nie czysto ekologiczny, bez chemii, ale może tej chemii uda mi się jakoś stosować w takich ilościach śladowych, minimalnych. Ale wydaje mi się, że z każdym rokiem potrzeba tej chemii coraz więcej, Pewnie też, też wynika to z tego, że dookoła są uprawy rolnicze i te wszystkie robale, te wszystkie choroby grzybowe, to wszystko się uodparnia, więc yy, wydaje mi się, że no to po prostu nie da się yy, mieć yy, w miarę przyzwoitych plonów, żeby jednak tej chemii nie stosować, przynajmniej u mnie i przynajmniej właśnie na tym moim polu, gdzie dookoła. No wydaje się, że tych zagrożeń jest dosyć sporo i te moje uprawy też są atakowane właśnie i przez mszyce, i nawet przez ćmę bukszpanową w ogródku ozdobnym, przez wszystkie choroby grzybowe, więc jeżeli ja chcę zebrać jakikolwiek plon, niestety muszę też wykonywać przede wszystkim jakieś zabiegi prewencyjne. 
Oglądałam kiedyś oczywiście program Maja w Ogrodzie, w którym było pokazane, że miedziane druciki wbite w pędy pomidorów chronią przed chorobami. I też tak zrobiłam kilka lat temu i to nic nie dało. Więc u mnie stosowane są opryski. Ja stosuję na przykład miedzian. Wiem, że zdania są na ten temat podzielone. Stosuję też y, opryski, które kupuję w sklepie ogrodniczym właśnie z przeznaczeniem do pomidorów, do upraw warzyw. Y, I zwykle są to takie środki, które y, y, są między innymi na opryski do ziemniaków, do pomidorów. Właśnie to są takie do, do wielu szkodników, do wielu chorób. Więc ja kupuję sobie taką jedną buteleczkę, dwie buteleczki i zwykle dwa rodzaje, żeby zmieniać i stosuję opryski. I najwięcej tych oprysków właśnie wymagają pomidory. I ja się liczę z tym, że w tym roku też może się okazać, że te uprawy, które teraz są bardzo obiecujące, no, mogą też się różnie udać. A teraz po kolei moje odmiany. To jest malinowy kujawski. Pierwszy raz u mnie w moim ogrodzie warzywnym. Dosyć wcześnie zakwitł. Widać, że liście ma poskręcane. Sama jestem ciekawa, jakie będą owoce i jak on dalej będzie sobie radził. Chrobry. To jest odmiana, która najlepiej wygląda z tych wszystkich moich odmian. Trochę później zaczęła kwitnąć niż na przykład malinowy kujawski. Ale widać, że te krzaki są bardzo solidne, bardzo grube łodygi, bardzo grube liście i nawet kolor jest inny. One są dosyć gęste i najbardziej trzymają pion z tych wszystkich odmian. To już bosman. Samuraj. Ta odmiana też bardzo ładnie się prezentuje, przynajmniej teraz. Sporo kwiatów, dosyć wcześnie zaczął kwitnąć i też te krzaki są dosyć wyprostowane. Frodo, to jest ta odmiana, którą miałam właśnie rok temu, o której mówiłam. I o tej porze rok temu też była bardzo soczyście zielona, bardzo zdrowa, a później momentalnie została zaatakowana. Więc jestem ciekawa, czy w tym roku przy moich środkach ochrony roślin, przy moich zabiegach prewencyjnych, czy ta y, odmiana da radę. Jeżeli w tym roku się nie uda, to znaczy, że jednak nie nadaje się do, do mojej uprawy. A to maliniak. Bardzo charakterystyczne krzaki. Mocne, grube pędy, ale dosyć zwarte takie krępe krzaki. Wydaje mi się, że to będzie dobra odmiana, jeżeli chodzi właśnie o o utrzymanie tego pokroju i o niepokładanie się. Zobaczymy. Betalux. To jest odmiana, która ma dosyć dobre opinie w internecie. U mnie te krzaki są małe, ale dlatego, że były wysadzane jako ostatnie. I one się dosyć długo męczyły w tych doniczkach, bo ja nie miałam czasu, żeby ich wysadzić. Ale teraz widzę, że one już się dosyć dobrze zawzięły. Jedną czy dwie sadzonki wydziabałam, więc to jest moja ewidentnie wina, że się nie udały. Natomiast pozostałe bardzo ładnie rosną i nawet myślę, że już niedługo dogonią te wcześniejsze, większe, inne odmiany. Tak wygląda część mojej plantacji pomidorowej. Zawsze jak się sadzi pomidory na wiosnę, to się wydaje, że jest bardzo dużo miejsca. A teraz widać, jak już tego miejsca w międzyrzędziach jest coraz mniej. Później nie będzie można się obrócić, więc trzeba zachować zawsze przy sadzeniu dosyć sporo odstępy, żeby wygodnie można było się poruszać. Teraz nie ma tutaj chwastów, bo kilka dni temu wyplewiłam, ale były tak zarośnięte te pomidory, że to był ostatni dzwonek, żeby pozbyć się chwastów, bo później ciężko byłoby je wyrwać właśnie spośród tych kwiatów i owoców. To reszta mojej plantacji pomidorowej. Miałam policzyć ile mam tych sadzonek, ale nie zrobiłam to, tego do tej pory. A teraz to już jest praktycznie niemożliwe, bo, bo te pomidory się zrosły ze sobą i nie widać, gdzie się kończy jeden krzak, a, a zaczyna drugi. W ubiegłych latach sadziłam pomidory zwykle trójkami, czyli tak na przemian. W tym roku sadziłam w rzędach pojedynczo i wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie właśnie w przypadku takich odmian karłowych. A jak wyjdzie, no to zobaczymy. O 
ogórki też mam co roku. Z tym, że są to ogórki siane bezpośrednio do gruntu, już nie bawię się w żadne sadzonki. I wypracowałam taką swoją własną metodę od kilku lat. Ale to nie jest tak, że ja sama uczyłam się na własnych błędach, tylko robiłam to tak, jak robi moja mama i też inni hodowcy ogórków. Nasiona oczywiście też kupowałam przez internet, ale w tym roku bardzo niemile byłam zaskoczona, dlatego że co najmniej połowa nasion w opakowaniach była połówkami. I ja się zastanawiałam, czy połówkę mam liczyć jako całe nasienie, czy w ogóle odrzucać, czy, czy podwójną dawkę tych nasion stosować. I zobaczyłam to w momencie, kiedy przyszłam tutaj siać te ogórki, więc trochę byłam niemile zaskoczona i ostatecznie siałam tak, jakby te połówki były całymi nasionami. I skutek jest taki, że mam dosyć dużo pustych miejsc, bo wychodzi na to, że te nasiona po prostu nie powschodziły. Muszę napisać chyba do tego sprzedawcy, że jednak powinien sprawdzać, co jest w tych nasionach. I to pierwszy raz mi się zdarzyło, bo co roku kupowałam nasiona w tej samej firmie i do tej pory w poprzednich latach te nasiona były dobre. No a teraz no na pewno co, co najmniej połowa tych nasion to były połówki, no więc jednak to, to jest dosyć duża strata. Jeżeli chodzi o odmiany, to kupuję na przykład ogórki śremskie, no albo jakieś tam odmiany, na przykład zwykle są oznaczone do kiszenia, nakorniszone. Bardzo dużo jest odmian, tak samo jak odmian pomidorów i czasem nie wiadomo na co się zdecydować. A z mojego doświadczenia wynika, że one później nie różnią się zbytnio ani smakowo, ani wyglądem. Przynajmniej ja nie mam takiego gustu wyrafinowanego, żeby te ogórki jakoś rozróżnić. Mam też ogórki sałatkowe, one się ewidentnie różnią, bo są bardziej gładkie, większe. Ale ogórki sałatkowe u mnie niezbyt się udają, dlatego że robią się takie spuchnięte i one później nieładnie wyglądają. Po prostu one wymagają innej uprawy, innego podejścia. U mnie po prostu zrobią się takie czubajki, więc tak naprawdę nastawiam się na takie zwykłe, klasyczne ogórki. Co roku się w miarę udają. Jedynym środkiem ochrony roślin, który stosuję jest miedzian. Właśnie przed chwilą też pryskałam te ogórki miedziane. A jeżeli chodzi o siew, to sieję mniej więcej tydzień po, po tych warzywach, tydzień po majówce. I metoda siewu jest taka, że trzy nasiona w odległości stopy, czyli trzy nasiona stopa, trzy nasiona stopa. I to jest sprawdzona metoda i one powinny dać takie solidne zielone wałeczki. No w tym roku te moje wałeczki są dziurawe właśnie przez to, że te nasiona były wybrakowane, ale ogólnie taką metodę stosuję i ona co roku się sprawdza. Później zagarnuję te nasiona i lekko przyklepuję stopą, więc nie stosuję żadnego tutaj walca ogrodowego, nic z tych rzeczy, tylko po prostu taką bardzo prostą metodą i te ogórki co roku się udają. Teraz kwitną, więc mam nadzieję, że zbiory też będą przyzwoite. A to są ogórki dosiewane dwa tygodnie po tych pierwszych, które pokazywałam na poprzednim ujęciu. Bo kiedy wiedziałam, że te pierwsze mogą się nie udać, kiedy te wschody były bardzo nierówne i domyśliłam się, że jednak mogą się niezbyt udać, kupiłam nasiona innej firmy, tam nie było żadnej połówki i bardzo ładnie wzeszły i widać, że one już niedługo dogonią te te starsze ogórki. Może ktoś zadać sobie pytanie, po co mi tyle tych warzyw? No prawda jest taka, że ja lubię uprawiać warzywa, lubię uprawiać kwiaty, więc największą frajdę sprawia mi właśnie siew, nawet już to plewienie, którego czasem mam dosyć, ale satysfakcja właśnie posiadania takiego wyczyszczonego z chwastów ogródka też jest no, niesamowita, przynajmniej dla mnie. Więc ja jestem przede wszystkim producentem warzyw. Później ze zbytem mam problem, bo ja nie jestem w stanie przerobić wszystkich tych moich płodów rolnych, ale rozdaję i też robię na przykład ogórki kiszone, oczywiście różne przetwory z ogórków i z pomidorów, a pomidory w takiej ilości potrzebne mi są przede wszystkim do robienia soku pomidorowego. To zaczęła moja mama kilka lat temu. Ona robiła właśnie przeciery pomidorowe do słoików i ja też teraz właśnie robię przeciery. I w zasadzie nie, nie kupujemy już koncentratu pomidorowego, tylko używamy własnego soku pomidorowego, który nadaje się też do picia, właśnie do robienia zupy pomidorowej, do, do sosu, do spaghetti. 
i to jest główne przeznaczenie właśnie pomidorów, dlatego pomidory u mnie nie będą jakieś wyszukane, jeżeli chodzi o kolory, czyli żółte, pomarańczowe, czarne, bo kiedyś też takie miałam, one ładnie wyglądają, ale moja uprawa tych pomidorów skupia się przede wszystkim na uzyskaniu dużej ilości tych pomidorów, które będą właśnie na, na przetwory, czyli do słoików. Żeby mieć spore zbiory, dbam o moich zapylaczy i po raz kolejny w tym roku mam zasiane rośliny, które wabią owady. To jest mieszanka roślin jednorocznych wabiących motyle. Tak to się nazywa i tak to jest opisane. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że tutaj motyli jest stosunkowo mało, natomiast jest bardzo dużo innych owadów. Pszczół, trzmieli i różnych owadów, których też nie jestem w stanie rozpoznać, ale tutaj bardzo dużo jest tych owadów wszelkiej maści, więc wydaje mi się, że obecność tych wszystkich zapylaczy na pewno dobrze wpływa też na warzywa i myślę, że jeżeli będę warzywa też uprawiać w kolejnych latach, to na pewno też takie mini łąki kwietne, takie mini nasadzenia właśnie dla owadów też będą. Ostatni rzut oka na moje warzywa. Na następnym filmie pokażę pozostałe moje uprawy. Opowiem jak to jest z pielęgnacją, też z siewem, jakich narzędzi używam. I mam nadzieję, że pokażę już moje pierwsze zbiory. Do zobaczenia.